ഹലോ എരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് ഗിവൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ ഡു ദ ഫോളോയിങ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈച്ച് വെക്ടർ ടു റൈറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ വെക്ടർ ഡിഫറൻസ് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബി find the magnitude of the vector difference vector a minus vector b check whether this is same as the magnitude of vector b minus vector a ഇവിടെ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് മൈനസ് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ വെക്ടർ ബി എ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആ വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈച്ച് വെക്ടർ ഓരോ വെക്ടറിൻ്റെയും അതായത് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നും അത് വെക്ടർ ബി മൈനസ് വെക്ടർ എയിനോട് ഈക്വൽ ആണോ അതുപോലെ തന്നെയാണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അതായത് വെക്ടർ എൻ്റെയും വെക്ടർ ബിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ പ്ലസ് എ ഇസഡ് കെ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെക്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ജനറൽ ഫോമിൽ എ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ വെക്ടറിൽ എന്താണുള്ളത് മൈനസ് ടു എ വൈൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ത്രീ എന്നും എ ഇസെഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഫോർ എന്നുമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ജനറൽ ഫോമിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഇക്വേഷനകത്ത് എ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഫോമിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എ എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ടു എന്നും എ വൈൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ത്രീ എന്നും എ സെഡിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഫോർ എന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും സോ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് നമ്മളുടെ വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം വെക്ടർ ബി എന്താണ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ ആണ് നമ്മളുടെ വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഇക്വേഷനിൽ എ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എന്നും എ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ജെൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ എ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എന്നും മൈനസ് കെ അവിടെയും കെൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ വൺ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം സോ എ സെഡിൻ്റെ അടുത്തും വൺ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് വീണ്ടും വൺ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട്
ഇനി നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഫാക്ടർ ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുകയോ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഐ ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഇവിടെ സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സപ്രാക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഐ മൈനസ് ത്രീ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ജെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഫോർ കെ പ്ലസ് കെ എന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പ്ലസ് ഫൈവ് കെ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വെക്ടർ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെക്ടർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ വെക്ടർ ബി മൈനസ് വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനോട് ഈക്വൽ ആണോ എന്നും നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്ടർ സി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആദ്യം എഴുതുക മൈനസ് ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ജനറൽ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ പ്ലസ് എ സെഡ് കെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സെഡ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എ എക്സിൻ്റെയും എ വൈൻ്റെയും എ സെഡിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് സോ റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടർ ബി മൈനസ് വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബി മൈനസ് എക്കും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡി വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി മൈനസ് വെക്ടർ എ എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതായത് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ ആണ് വെക്ടർ ബി എ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വെക്ടർ എ എഴുതുക മൈനസ് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ടേം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ത്രീ ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ പിന്നെ വരുന്നത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് വരും സോ മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് ടു ഐ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഐ വരും മൈനസ് ഇൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ജെ എന്ന് വരും മൈനസ് ഇൻ ടു പ്ലസ് ഫോർ കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ കെ എന്ന് വരും ഇനി സിമിലർ യൂണിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ആഡോ സപ്രാക്റ്റോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിമിലർ യൂണിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് ടു ഐ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ ജെ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ജെ മൈനസ് കെ മൈനസ് ഫോർ കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്ടർ ഡി എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ബി മൈനസ് വെക്ടർ എ ആണ് ഇനി വേണം ഇതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര നേരം ചെയ്ത പോലെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് വെക്ടർ ബി മൈനസ് വെക്ടർ എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടും ഡിറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ഉള്ളൂ ഡിറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് അല്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ